ഹൈറ്റ്സ് മെഷീൻ്റെ വേണമെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത ട്രിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്ന ആൽബട്ടയിലേക്കാണ് ഒരു മൂന്നാല് ദിവസത്തെ ട്രിപ്പാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാൽഫാക്സ് എയർപോർട്ടിലാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയാണ് സമയം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ സമയം പതിനൊന്ന് കാലാണ് അപ്പം എൻ്റെ കൂടെ ഇതാ കെവിനുണ്ട് അതുപോലെ ജോസഫും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടെയാണ് ട്രിപ്പ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചര മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് ട്രാവലിംഗ് ടൈമുണ്ട് ആൽബട്ട നമ്മുടെ നവസ്കോഷിയേക്കാൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ പറയില്ലേ അപ്പോൾ ഇനിയുള്ളത് നമ്മുടെ ഹാലിഫാക്സിൽ നിന്നും ആൽബട്ടയിലേക്കുള്ള യാത്രയും അതുപോലെ തന്നെ ആൽബട്ടയിലെ വിശേഷങ്ങളായിരിക്കും ഇപ്പം നൈറ്റ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തെ കാഴ്ചകളൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ നേരെ ആൽബട്ട ചെന്നിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളായിരിക്കും നമ്മൾ കാണാം കേട്ടോ നമുക്ക് നേരെ ആൽബട്ടെ കാണാം അപ്പോൾ വിടുകയല്ലേ ആൽബട്ടയിൽ മൂന്ന് മണിക്ക് എഡ്മണ്ടൻ എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ റൂമിലേക്കാണ് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് റെൻ്റ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ യൂബർ വിളിച്ചിട്ട് നേരെ ഹോട്ടൽ റൂമിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് എട്ട് മണിക്കാണ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റെൻ്റ് ഒക്കെ കാർ കിട്ടുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഹോട്ടൽ റൂമിലേക്ക് പോകാം ഹാലിഫാക്സ് സമയം ആറ് മണി ഇവിടെ സമയം മൂന്ന് മണി മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഏകദേശം അഞ്ചര മണിക്കൂർ എടുത്തു അവിടുന്ന് ഇവിടെ ട്രാവൽ ചെയ്തെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൽബട്ട മൂന്ന് ആയപ്പോൾ എത്തി നേരെ വന്ന് റൂമിൽ ചെക്കിൻ ചെയ്തു റാഡിസണിലാണുള്ളത് ആൽബട്ട നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഹോട്ടലിലാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ഡേയ്സിലെ സ്റ്റേ നമ്മൾ റെഡി ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് റെൻ്റെ കാർ എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ രാവിലെ എട്ട് മണിക്കാണ് നമുക്ക് റെൻ്റെ കാർ കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ പോയി റെൻ്റെ കാർ എടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകാം ദോശ ദോശ കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇവിടെ വരാറുണ്ടോ അപ്പം ഇവിടെ നല്ല ദോശ ഇട്ടതാ ജോസഫ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പോയി നോക്കാം അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടത് വെച്ചാൽ പ്ലാൻ ചെയ്യാം അല്ലേ അല്ലേ കാൽഗിരി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽഗിരിക്ക് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു നേരെ കാൽഗിരിക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ആൽബട്ട വരുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ റൂം എടുക്കുമ്പം റൂമിനൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കാറും കൂടെ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവർ നമ്മുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഹോട്ടലുകാരും കാർ എൻ്റെ കാർ കമ്പനികൾ നമ്മുടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കാർ തന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ ഏകദേശം മൂന്ന് നാല് ദിവസത്തേക്ക് എണ്ണൂറ് ഡോളർ അല്ലേ ഡൈവന് എണ്ണൂറ് ഡോളറാണ് കാണിച്ചിരുന്നത് അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് കാറിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നും നിങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ ചെയ്തപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിരം ഡോളർ പ്ലസ് ഇന്നൊരു നൈറ്റ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സ്പീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പിൽ കേട്ടോ പകുതി പൈസ പകുതി പൈസയ്ക്ക് നമുക്ക് വന്ന് റൂമിൽ നാല് ദിവസം താമസിച്ച് റെൻ്റെ കാറും എടുത്ത് നമുക്ക് കറങ്ങാം പിന്നെ പെട്രോളും ഫുഡ് എക്സ്പെൻസും അതെല്ലാം എക്സ്ട്രാ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ യാത്രകളിലേക്ക് കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ഭക്ഷണം അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന് ഇറങ്ങി അതാ ഇവിടെ തന്നെയാണ് റെൻ്റെ കാറിൻ്റെ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ റെൻ്റെ കാറിൻ്റെ ഓഫീസുകൾ വരുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ നേരെ റെൻ്റെ കാറിൻ്റെ ഓഫീസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മിസ്തു ബഷിയുടെ ആർ വി ആറാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലായിരിക്കും ഇനിയുള്ള നാല് ദിവസം നമ്മുടെ യാത്ര അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസത്തെയും പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ദോശ കഴിക്കണം വീട്ടിൽ കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിറങ്ങി നമ്മൾ മോണ്ട്രിയാലും മോണ്ട്രിയൽ പോയപ്പോൾ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഹോട്ടലും ഒരു പതിനൊന്ന് മണി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മുമ്പ് തുറക്കില്ല അന്ന് മൂന്ന് മണിയായിരുന്നു മോണ്ട്രിയൽ ചെന്നപ്പോൾ എല്ലാ ഹോട്ടലും തുറക്കുന്നത് മൂന്ന് മണിയായിരുന്നു അടയ്ക്കുന്നത് പത്ത് മണി അപ്പോൾ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനം ടിം ഹോട്ടൽസിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ചായയും എന്തെങ്കിലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കാര്യങ്ങൾ കഴിക്കും അപ്പോൾ ടിം ഹോട്
നമ്മൾ ടിം ഹോട്ടൽസിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ വാൾമാർട്ടിൽ വന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് ദിവസം ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് അധികം വെള്ളവും പഴവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മേടിച്ച് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് കാൽഗിരി കേട്ടോ പിന്നെ നോസ്കോഷിയേക്കാളും എല്ലാത്തിനും പ്രൈസ് കുറവാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത തണ്ണിമത്തനാണെങ്കിൽ നോസ്കോഷി എട്ട് ഡോളറാണ് ഇവിടെ നാല് ഡോളറുള്ളൂ അതുപോലെ പെട്രോളിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറവാണ് അതുപോലെ എന്താ പറയുക ജീവിത ചിലവ് കുറച്ച് കുറവുള്ളൊരു പ്രോവിൻസ് തന്നെയാണ് ആൽബട്ട പക്ഷേ കുറച്ച് തണുപ്പ് കൂടുതലാണെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കാൽഗിരിക്ക് പോകാം പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള വിശേഷങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ കാൽഗിരി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം രണ്ടര മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല വഴിയായിരുന്നു വലിയ ട്രാഫിക്കും ബഹളമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ എന്താ പറയുക കൃഷിസ്ഥലങ്ങളാണ് വന്ന വഴിക്ക് കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് പശു ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു യാത്ര അപ്പം ഞങ്ങൾ കാൽഗിരി എത്തി കാൽഗിരി വന്നിട്ട് ആദ്യം ചെയ്ത് നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് ബൈ വന്നിട്ട് ജോസഫിൻ്റെ കുറേ കാലമായിട്ടൊരു ആഗ്രഹമാണ് ക്യാമറ മേടിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ക്യാമറ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാമറ ഇ ഒ എസ് ആർ പി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാനോണിന്റെ ഒരു ക്യാമറ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് കനനാസ്കിസ് വില്ലേജിലേക്കാണ് ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ഉണ്ടാവും അപ്പം പോകുന്ന വഴിക്ക് നല്ല കാഴ്ചകളിൽ എടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വില്ലേജ് ചെന്നിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ ഉച്ച സമയമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടേ കാലായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഒമ്പത് മണിക്ക് വണ്ടി എടുത്ത് അവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ നേരെ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കനനാസ്കിസ് വില്ലേജിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുകയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ഹൈവേയിൽ നിന്നും ഒരു എക്സിറ്റ് എടുത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് നോക്കാം നമ്മളിപ്പം കാശ്മീരിന് ട്രിപ്പ് നല്ല ചൂടുള്ള കേരളത്തിൽ നിന്ന് കാശ്മീരിലേക്ക് ട്രിപ്പ് അവിടെ നല്ല തണുപ്പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മുടെ ഹാലിഫസ് നോസ്കോഷിയിലെ ആൽബട്ടയിലൊക്കെ ചൂട് പക്ഷേ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് തണുത്ത് വരികയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്ന മലകളുടെ എല്ലാ മുകളിലും മഞ്ഞാണ് അപ്പം നമ്മൾ നാളെ പോകുന്നത് ബാൻഫിലേക്കാണ് ആ അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ മഞ്ഞും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടുതലുണ്ടാവും ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നെയാണെങ്കിൽ നല്ല തണുത്ത കാറ്റുണ്ട് നല്ല നട്ടിച്ച നേരമാണ് ഇങ്ങോട്ട് നല്ല തണുത്ത കാറ്റുണ്ട് ഒരു പത്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലേ പത്ത് പന്ത്രണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കേട്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട് കാഴ്ച അടിപൊളിയല്ലേ നമ്മുടെ കാശ്മീർ വന്നൊരു ഫീലില്ലേ കാശ്മീർ പോകുന്ന ട്രിപ്പിൻ്റെ ഫീല് സൈഡൊക്കെ നല്ല വ്യൂ ആണ് എന്താ പറയുക നല്ല കാഴ്ചകളാണ് ഈ വരുന്ന ആൽബട്ട മുതൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരെ വന്നപ്പോൾ നല്ല കാഴ്ചകളാട്ടോ ഇനി നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു പിക്ചറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് മലനിരകൾ ഇങ്ങനെ നിരന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അതുപോലെ എല്ലാ മലയുടെ മുകളിൽ മഞ്ഞിങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ചുണ്ട് കുറച്ചിങ്ങനെ ഒലിച്ചിറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ നോവാസ്കോഷ്യലാണെങ്കിൽ കൂടുതലും കൂടുതലും ഓഷ്യൻ വ്യൂ ആണ് എല്ലാ സൈഡിലും അതൊരു ശരിക്കും ഒരു നോവാസ്കോഷ്യൽ ഐലൻഡ് പോലെയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ മുഴുവൻ മലനിരകളാണ് നമ്മൾ നോസ്കോഷ്യയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രോവിൻസിലോ ഒന്നും കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള മലനിരകളും കാഴ്ചകളുമാണ് അല്ലേ നോസ്കോഷ്യയിലും അതുപോലെ തന്നെ ആൽബട്ടയിലും ഒക്കെ നല്ല ചൂടാണ് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല കുഴപ്പമില്ലാത്ത ചൂടാണ് എന്നാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കാശ്മീരിലേക്ക് ടൂർ പോകുന്ന അതേ ഫീലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ അതേപോലെയുള്ള പൈൻ മരങ്ങളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അതുപോലെ റോഡിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഏകദേശം അതേ ഒരു വ്യൂ തന്നെ തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ മലകളിലെല്ലാം മറച്ച് ഐസ് ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണ് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഫീൽ തന്നെയാണ്
നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് കണ്ട് ഒരു റൈറ്റ് എക്സിറ്റ് അടുത്ത് ഇറങ്ങിയത് കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കയാക്കിങ്ങിനും ഒക്കെയുള്ള ബോട്ടുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എടുക്കാം റെൻറ്റിന് എടുക്കാം അതുപോലെ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ചെയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ടെൻറ്റ് അടിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ വാട്ടർ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഭയങ്കര ക്ലിയർ വെള്ളമാണ് കേട്ടോ നല്ല ക്ലിയർ വെള്ളമാണ് പിന്നെ അവിടെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് കണ്ടതുപോലെ അങ്ങുള്ള മലനിരകളിലെല്ലാം മുകളിൽ ഐസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഏകദേശം ആ വില്ലേജിനോട് അടുത്തടുത്ത് വരിക കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒരു ലേക്ക് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളോട് ഇറങ്ങിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മള് മലനിരകളുടെ ഇടയിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും മലനിരകളാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തൊട്ട് മുമ്പില് കുറെ ഐസ് ഇങ്ങനെ വീണ് കിടക്കുന്ന മലകളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മാസവും ഇവിടെ ഐസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പം ഒട്ടും ഐസ് ഇല്ല നല്ല വെയിലുള്ള സമയമാണ് മറ്റു പ്രോവിൻസുകളിലെല്ലാം ആ സമയത്തും ഇവിടെ ഐസ് ഉണ്ട് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് അത് അപ്പൊ നമ്മള് ആ വില്ലേജിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ എൻട്രൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അത് കടന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ഏകദേശം ഒരു നാല് മാസം അഞ്ചു മാസത്തോളം നമ്മൾ മഞ്ഞത്ത് കിടന്ന് മഞ്ഞ് അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും ഈ സമ്മറിൽ ഈ മഞ്ഞ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേക ഫീൽ അല്ലേ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു തണുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും ദൂരം വന്ന് ഒരു പത്തയ്യായിരം ആറായിരം കിലോമീറ്റർ വന്ന് ഇത് കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഫീൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വില്ലേജിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വണ്ടികൾ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ വില്ലേജിലേക്കാണ് കയറുന്നത് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ നേരെ കയറി നോക്കാം ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് കാണാനുള്ളത് കേട്ടോ ഓക്കെ കാനഡ ഡേയോട് അനുബന്ധിച്ചാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ ഒരു ഫയർഫോഴ്സിന്റെ വണ്ടിയുടെ മുകളിൽ ഒരു ഫ്ലാഗ് ഒക്കെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ആ വില്ലേജ് ഒരുപാടുണ്ട് ഒരുപാട് ദൂരമുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൈക്കിൾ റെൻ്റ് എടുക്കാം അതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ കയാക്കിനുള്ള ബോട്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് ഈ ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബ്രിഡ്ജുണ്ട് സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹോഴ്സ് റൈഡുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വില്ലേജിൽ വന്നിട്ട് ഇതിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ ഒരുപാട് വ്യൂ പോയിൻറ്റുകളുണ്ട് അപ്പം ചെറിയ ട്രെയിലുണ്ട് ആ ട്രെയിൽ കൂടെ നടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യൂ പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചയാണ് താഴെ കൂടെ ആ റിവർ നല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളം ക്ലിയർ വാട്ടറാണ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ പറയുക കുറച്ച് കോരി കുടിക്കാൻ തോന്നും അത്ര ക്ലിയർ വാട്ടറാണ് അതുപോലെ ഈ മൗണ്ടൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക മഞ്ഞിങ്ങനെ ഉരുകി ഒലിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ അത് കാണാൻ ഇവിടെ ഇഷ്ടം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഓരോ ദിവസവും വരുന്നത് കേട്ടോ ആൽബട്ടയിൽ നിന്നും ആൽബട്ടയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും മെൻ്റിൽ നിന്നും കാൽഗരിയിൽ നിന്നെല്ലാം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നോക്കി നല്ല അട്ടിപ്പൊളിയാണ് ആ ഒരു വ്യൂ നമ്മൾ നടന്ന് മറ്റൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റിലേക്കാട്ടോ ചെല്ലുന്നത് ഈ ഒരു വ്യൂ പോയിൻറ്റിൽ അവർ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല എന്താ പറയുക വരുന്ന സഞ്ചാരികളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പാകത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ 
അപ്പം ഈ വില്ലേജിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചധികം ദൂരം ഇങ്ങനെ ട്രെയിൽ വഴി നടക്കുമ്പോഴാണ് സൈഡിലെ ഈ മലനിരകളും ഈ അരുവിയൊക്കെ കാണുന്നത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ദിവസമെ നമുക്ക് കാനഡയിൽ ഒരു സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കാശ്മീർ എല്ലാം കൂടെ ഇറങ്ങി ചേർന്ന സംഭവം മൗണ്ടനും അതെ അതെ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന സംഭവം പക്ഷെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എഡ്മണ്ടലിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂർ വന്നതിന് ശേഷം കാൽഗറി എത്തും കാൽഗറിയിൽ നിന്ന് പിന്നെയും ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ പിന്നെയും ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം ആ ഒന്നൊന്നേ മണിക്കൂർ ആ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ഒന്നര മണിക്കൂർ കൂട്ടിക്കോ അപ്പം ഏകദേശം എഡ്മണ്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നാല് മണിക്കൂറോളം പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്തു അപ്പം ഇത്രയും ദൂരം വന്നാലാണ് ഈ ഒരു കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് കാൽഗറിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് കാൽഗറിയിലെ ബാക്കി ഡേയും ഡൗൺ ടൗണിലെ നൈറ്റ് ലൈഫും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആയിരിക്കും നമ്മൾ കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ച് പോകാം അപ്പൊ കാനഡയുടെ അനുബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഫയർഫോഴ്സിന്റെ ട്രക്ക് അവർ ഡിസ്പ്ലേ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മീൻസ് അവര് അവരുടെ സ്റ്റാഫും ഉണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് വണ്ടിക്കകത്ത് കയറാം അവരുടെ എക്യുപ്മെന്റ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ ഡിസ്പ്ലേ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കൊക്കെ കാണാം ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാം എന്താ ഫോട്ടോ എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്ന ചാടി കയറി ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെ ട്രക്കിന് മുകളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അവരുടെ ഫ്ലാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെ ട്രക്കിലെ എക്യുപ്മെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ ഇതാണ് അതിന് ഉൾവശം ഇതിനകത്ത് ഈ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഗിഫ്റ്റ് ഷോപ്പും അതുപോലെ ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക കഫ്റ്റേരിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുഡ് ഇരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് വാനിലയുടെ മുകളിൽ ബട്ടർ സ്കോച്ച് കേട്ടോ കൊള്ളാം നൈസാണ്
അപ്പൊ നമ്മള് കാൽസ്യം എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേരള റെസ്റ്റോറന്റ് മുമ്പിലാണ് ഒന്നര പൈസ ഉണ്ട് സാവോയിസിന് മുമ്പിലാട്ടോ അപ്പൊ നേരെ ചെല്ലുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ കാൽഗരി ടൗണിലേക്ക് പോകാം നമ്മള് സവോയിസ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അടിപൊളി അല്ലായിരുന്നോ അടിപൊളി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ദോശ ഒരു ഒരു മസാല ദോശ പിന്നെ നമ്മൾ ടിക്ക ദോശയാണ് മറിച്ചത് ഒരു വെറൈറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കൊള്ളാം വലിയ കുഴപ്പമില്ല വട നല്ലതായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ ഉള്ളത് പറയണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് നേരെ അതെ അപ്പം നമ്മള് നേരെ ഇനി പോകുന്നത് കാൽഗിരി ഡൗൺ ടൗണിലേക്കാണ് അപ്പം അവിടെ കുറച്ചധികം കാഴ്ചകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഏകദേശം സമയം ഒരു ആറ് മണിയായിട്ടുണ്ട് നമ്മളിനി നേരെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ അറിയുകയാണ് കേട്ടോ ബാൻഫ് അപ്പം നമ്മൾ നാളെ രാവിലെ ബാൻഫിലാണ് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഇവിടുന്ന് ഒരു ഒന്നര കിലോമീറ്ററോളം നമ്മൾ ഇന്ന് പോയ ഒന്നര മണിക്കൂറോളം ഇന്ന് പോയ അതേ റൂട്ടിൽ തന്നെയാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എഡ്മണ്ടിനാണ് റൂം എടുത്തിരിക്കുന്നത് റാഡ്ജലിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ തിരിച്ച് പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ തീരുമാനം കാരണം ഒരു രണ്ടര മൂന്ന് മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രി പോയാൽ നമ്മൾ രാവിലെ തിരിച്ചു വരണം പിന്നെ സൺറൈസ് കാണണമെങ്കിൽ ഒരു നാല് മണിക്ക് എഴുന്നേക്കണം അപ്പം എല്ലാം കൂടെ നോക്കുമ്പം അഞ്ചരയ്ക്കാണ് അപ്പം അഞ്ചരയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ ബാൻഫിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഒരു രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ പോരണ്ടി ഒന്നര ആകുമ്പോൾ പോരേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പം പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ കിടന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ബാൻഫിൽ പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് സൺറൈസ് സൺസെറ്റ് ഇന്ന് കാണാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അപ്പം ഇവിടെ അഞ്ചു മണിക്ക് സൺറൈസും പത്ത് മണിക്ക് സൺസെറ്റും ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും കാൽഗ്രിയിലെ ഡൗൺ ടൗണിലേക്ക് പോകാം